আড্ডা গল্পে জমজমাট গল্পের সংসার বিশ্ব সংসারের এই বিশাল স্টেজে আমরা সবাই অভিনেতা সংলাপ বলতে বলতে জমে ওঠে কথা আর এই কথা সংলাপ ঘিরে তৈরি হয় গল্প এই সব গল্পই শোনাবো আমরা শুধু বইয়ের পাতা নয় জীবনের খাতা থেকেও শুনছেন প্যাস্টাল এন্টারটেনমেন্ট প্রেজেন্স গল্পের সংসার আটটা গল্পে জমজমাট কম্পিউটার মাটিতে পড়ে আছে মানে সে কি আমি বললো না না ওই যে ওই তো ওই আমরা মা ওটা ক্যালকুলেটার পূর্ণ হলো এই মে মাসে সেটাকে উপলক্ষ করে আমার এই পডকাস্ট আমি শেয়ার করছি আপনার সঙ্গে আমার মনের কথা কিছু অভিজ্ঞতা বেশ কিছু গুণীজনদের সঙ্গে কাজ করবার আনন্দ এটা যদি একটা বই হতো তাহলে তার সব থেকে সুন্দর চ্যাপ্টার বোধহয় হতো আজকের এই এপিসোড আজ যে দুজন আমার গেস্ট তাদের শুধুমাত্র আর যে বলে আমি পরিচয় দিতে চাই না দুটি বাঙালি ছেলে যারা বাংলা কমেডিকে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছে যাদের সেন্স অফ হিউমার একটা টনিকের মতো কাজ করে যে কোনো সময় আপনার মুড ভালো করে দিতে পারে তবে কি জানেন আপনি হয়তো ওদের দুষ্টুমি খোঁচকেমি ভাড়ামি এগুলো বেশি দেখেছেন আমার কাছে ওরা দুজনেই কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব সেন্সিটিভ খুব ডিপ এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওদের চর্চা ভালো লাগা আর অদ্ভুত একটা সারল্য আছে ওদের কথার মধ্যে যা মন ছুঁয়ে যায় যারা অনেক সময় জানতে চান যে আর যে হতে গেলে ঠিক কেমন মানুষ হতে হয় তারা হয়তো এদের দুজনের কথা শুনে কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারবেন হোয়াট মেক্স দেম সো ডিফারেন্ট অ্যান্ড সো স্পেশাল শুনছেন রেডিও সাসপেন্স এবং আমি ইন্দ্রাণী আমার সঙ্গে আজ সোমক ঘোষ এবং অগ্নিজিৎ সেন আপনার আমার ভীষণ প্রিয় জুটি সোমক অগ্নি স্টুডিওতে আছেন আমাদের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় আগে একটু রায়বাবুকে পেন নাম সেরেনি আপনার গল্পগুলো নিয়ে সানডে সাসপেন্স শুরু হয়েছিল আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই সেই দু সালে আপনি ছিলেন তাই তো আজ করে খাচ্ছি আপনি যদি একটু আশীর্বাদ করেন স্যার আমরা নিম্ন মধ্য মেধা নিয়ে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথা বললে আমার সত্যি মনে হয় যে আই ক্যান পুল অফ নাদার স্ক্রিন প্লে প্রবলি নট নাও বাট ডেফিনেটলি ইন দ্য নেক্সট ফাইভ সিক্স মান্থ থ্যাংক ইউ সো মাচ গড ব্লেস আচ্ছা তোদের দুজনকে সব বাঙালির তরফ থেকে একটা আন্তরিক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমি ওমাগর কথা দিয়ে শুরু করতে হয় কারণ এরকম একটা বিশুদ্ধ আনন্দ একেবারে বাঙালিয়ানায় মোড়া এমন একটা জিনিস আমাদের তোরা দুজনে উপহার দিয়েছিস বিশেষ করে সমাককে আমি বিশেষভাবে এটার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি তো এই ধরনের কমেডি সত্যি আমাদের জেনারেশন আগে কখনো পাইনি তোদের কোনো কমেডিতে তোদের কোনো আইডল আছে আমি একজন খুব পপুলিস্ট লোকের কথা বলতে পারি ভদ্রলোকের নাম রাজু শ্রীবাস্তব যখন ধরো এইট নাইনে পড়ি তখন গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটা চ্যালেঞ্জ বলে একটা টেলিভিশন শো শুরু হলো এবং যেখান থেকে আমি শিখলাম যে মানুষকে হাসাতে হলে তোমায় গালাগাল দেওয়ার প্রয়োজন নেই তোমাকে বাজে কথা বলার দরকার নেই তোমাকে কোনো রকম সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় সেন্টিমেন্টে আঘাত করার দরকার নেই কিচ্ছু করার দরকার নেই তুমি যদি একটা পরিস্থিতিকে ভালো করে দেখাতে পারো কারণ সারা মানে সিচুয়েশনাল কমেডি কমেডি আসলে সিচুয়েশনাল পরিস্থিতিতে একটা কিছু ঘটছে যেখান থেকে দুর্ঘটনা কিছু একটা হচ্ছে এবং আমার মনে আছে ওই ভদ্রলোক উনি একটা স্কিট করেছিলেন একটি পার্টিকুলার রাউন্ডে সেখানে হচ্ছে একটি একটি মেয়ে তার বাড়িতে বিয়ে তার বিয়ে এবং তাকে ঘিরে তার সমস্ত পরিবারের লোকজনের রিয়াকশান তো একদিকে দেখাচ্ছে যে তার তার বাবা সে কান্না চাপতে পারছে না তাও কেঁদে ফেলছে তাও তার মধ্যে সে বলছে ওকে চা দাও এই করতে 
তার মা হাও হাও করে কাঁদছে এবং কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের গুণগুলো বলতে গিয়ে মেয়ের দোষগুলো বলে দিচ্ছে যাতে একটা মজা বেরোচ্ছে মেয়ের যে ভাই তার বিরক্তি যে যে ওর বিয়ের আগে বোনের বিয়ে হয়ে গেল এবার মাকে বলছে তুমি এবার আমার বিয়ে দাও এইটা যেটা এবং যেটা বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে যে মানে আমাদের আমাদের দেশটা তো খুব মানে প্রত্যেকটা রাজ্য একটা দেশের মতো হুম এত মানুষ আমাদের এত রকমভাবে কথা বলার ভঙ্গি সেই ভঙ্গি থেকেই কত হিউমার বেরিয়ে আসে একদমই ঠিক কথা এটার জন্য তোদের অবজারভেশনটাও মারা হ্যাঁ এবং ক্ষেত্রে তো বলবোই ওয়েন সরলা দেবীর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সরলা দেবীর কথা বা পাঞ্চ লাইন থ্রো করার যে টেকনিকটা বা যে ধরনটা সেটা আমার মা হয় আমার মা ঠিক ওইভাবে কথা বলে আমার মা একবার আমার মনে আছে বলেছিল খুব ক্যাজুয়ালি এসে বলেছিল যে তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস কম্পিউটারটা মাটিতে পড়ে আছে আমি কম্পিউটার মাটিতে পড়ে আছে মানে সে কি মা বলো না না ওই যে ওই তো ওই আমার মা ওটা ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটারকে কম্পিউটার বলেছে এবং তার মধ্যে থেকে হ্যাঁ ঠিক আছে এক না আমি অত জানি না অত কি ঠিক আছে তুই কর তো দেখি যা দেখি রান্না কর মার এই জিনিসগুলো এটা থেকে একটা চরিত্রের জন্ম জন্ম আচ্ছা তো অগ্নির ক্ষেত্রে কি ওর তুই তো প্রচুর ছবি দেখেছিস হিন্দিও দেখেছিস বাংলাও দেখেছিস তোর কেউ ওরকম আমি যদি সমগ্র যেটা বললো তার থেকে যদি আরেকটু পিছিয়ে যাই মানে সর্বজনীন উদাহরণ চার্লি চ্যাপলিন মানে চার্লস পেন্সার চ্যাপলিন এবং চ্যাপলিনের ছবিগুলো তো মানে দেখে খুব মজা লাগে তারপরে এটা অনেকটা সুকুমার রায়ের কবিতাগুলোর মতো মানে যখন পড়ি বা যখন প্রথম দেখি পাঁচ ছ বছর বয়সে চোখ দিয়ে জলও বেরোয় হ্যাঁ এবং পরবর্তীকালে গিয়ে আমার মনে আছে আমি আমার যখন ছ সাত বছর বয়স তখন আমার দিদি আমাকে জোর করে ধরে মডার্ন টাইমস দেখিয়েছিল হুম তখন হ্যাঁ খুব মজা লাগে একটা লোক নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করছে একটা টুপি পরে এসছে কেউ অদ্ভুত একটা একটা প্রজাপতি মুফ লাগিয়ে হাঁটা চলা অদ্ভুতভাবে তারপর যখন এই ট্র্যাম্প সম্পর্কে জানতে পারলাম ওই চরিত্রটা সম্পর্কে জানতে পারলাম তারপর যখন বড় হয়ে পনেরো ষোলো বছর বয়সে দেখছি যে মডার্ন টাইমস একটা লোক একটা মুচে একটা জুতোর পেরেক শুষে খাচ্ছে এবং সেটা দিয়ে দুর্ভিক্ষ আর অনাহার তুলে ধরছেন চার্ডি চ্যাপলিন তখন আমার জাস্ট গায়ে কাঁটা দিয়েছিল দেখে এই রকমও কমেডি তাহলে হতে পারে কমেডির মোড়কে এই জিনিসটাও থাকতে পারে কিন্তু ওমাগর ক্ষেত্রে বলতে গেলে পুরোটাই নির্মল হাস্যরস আর এর একশো শতাংশ কৃতিত্ব সমঘোষের ইট ওয়াজ হিজ আইডিয়া চিন্তা ছিল যে শাড়ি পরে একটা মেয়ে সেজে এইটাতে আমি বোধ হয় খুব একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনভিন্স না মানে একটা দুটো বেরিয়ে যাবে দেখেছি <laughs> এটা আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি এটা আমি তাবর তাবর শিল্পীদের মধ্যে দেখিন হিজ ভেরি কনভিন্সড অ্যাবাউট হোয়াট হি ডাজ মানে সেটা ভুল হতে পারে সেটা ঠিক হতে পারে সেটার ফিডব্যাক ভালো খারাপ হতে পারে বাট সুমক দার কনভিকশন আই আই আমি তাহলে একটু সানডে সাসপেন্স প্রসঙ্গে আসি না হলে লোকজন আমাকে মারবে তো দু হাজার নয় থেকে আঠেরো যতদিন আমি যুক্ত ছিলাম সেখানেই আমি সানডে সাসপেন্সকে দুটো অধ্যায়ে ভাগ করি হিস্টোরিক্যালি একটা হচ্ছে মির দ্বীপ রিচার্ড চ্যাপ্টার তারপরে সমক অগ্নি তারপরে যে চ্যাপ্টার না তাতে যেটা হয়েছে মানে সমক আসার পর যেটা হলো প্রথমে সমক এসেছিল সমক আসার পরে আমার একটা মানে অনেকটাই আমার ইচ্ছে পূরণ হলো আর কি প্রথমেই কারণ শরদিন্দু যে আমার প্রিয় এটা তো বোধ হয় নতুন করে বলে বলে দেওয়ার কিছু নেই তো আমি আমার সদাশিবকে প্রথমেই পেয়ে গেলাম তোমার শয়ের দোষ আছে শরদিন্দু সত্যজিৎ এটা খুব বিলোদা বেল্ট একটা কথা হলো জানিস তো তারপরে আমার হিরোরা এলো মানে অর্জুন বর্মা এলো তারপরে বিগ্রহপাল এবং তুমি সন্ধ্যার মেঘ হতোই না যদি তোদের দুজনকে একসঙ্গে না পেতাম হ্যাঁ তো 
তুই তো তো অনেক অগ্নি তুই তো পড়েছিস শরদিন্দু কিন্তু তোর কি ঐতিহাসিক গল্প বা শরদিন্দু কি আদৌ পড়া ছিল একদমই নয় আমি এই বিষয়ে যেটা মানে এটা একটা একদম অনেস্ট কনফেশন সেটা হচ্ছে আমার পড়া দেখা খুব কম আমি গান শুনেছি মিউজিকটা হ্যাজ বিন ভেরি ক্লোজ টু মি কারণ অনেক ছোটোবেলায় আসলে কি বলো তো এটা এক্সপোজারের উপর ডিপেন্ড করে কারণ আমার পারিবারিক পরিস্থিতি সেরকম ছিল না যেখানে আমি আমার বাবা বা মায়ের থেকে জন্মদিনে শরদিন্দুর বই পেলাম কারণ কারণ অবভিয়াসলি মানে বাবা একটা খুবই আর্থিক টানাটানির মধ্যে দিয়ে ওই সময়টা যাচ্ছেন যখন এবং তখন বাবার একটা ওই বাবা একটা নার্সিং হোমে ছিল নার্সিং হোমটা বন্ধ হয়ে যায় হি ফেস্ট আনএমপ্লয়মেন্ট ফর লং টাইম এবং তখন ওই বেসিক স্কুলের বইটা কিনে দিতে যে একটা স্ট্রাগল ছিল সেই স্ট্রাগলটাই আমার মানে আমাদের এইগুলো আমাদের কাছে ট্রেজার যে বইটা আমার কাছে আছে আজও ঠিক ওই রকমই মানে মধ্যবিত্ত বাড়িতে জন্মদিনে একটা বই উপহার পাওয়া সেটা সারা জীবনের একটা সম্পদ তো আমার ক্ষেত্রে কি হয়েছে আমি এটা এই যে টেস্টগুলো সেটা আমি নিজেই ডেভেলপ করেছি যেমন ধরো আমি ক্লাস ফাইভে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার এই বাড়ির মধ্যে যে একটু অভাব টানাটানি চলছে সেটার বাইরে একটা জগৎ আছে সেই জগৎটাকে আমি এক্সপ্লোর করতে হবে সেই জগৎটা শুরু হচ্ছে স্কুল থেকে আমার বাবা যেটা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করেছেন অবভিয়াসলি অনেক ভালো কাজই করেছেন সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা করেছেন তিনি আমাকে ডনবস্কোতে ভর্তি করেছিলেন এবং ডনবস্কো স্কুল পাকসাকাস সত্যি সত্যি দরজা জানলা খুলে দিয়েছিল আমার পক্ষে প্রথম ছিল লাইব্রেরি লাইব্রেরিতে গিয়ে আমি আই ডিসকাভার দিস জেন্টলম্যান কল চার্লস ডিকেন্স আমি হার্ড টাইমস পড়তে শুরু করলাম আমি ডেভিড কপো ফিল্ড পড়লাম তারপরে সেখান থেকে পাশাপাশি হার্ডি বয়েজ ন্যান্সি ড্রু ঢুকছে আবার একদিন আমার ছোটো মামা আমাকে একটা দিল একটা দেখলাম যে লেখা সুকুমার সমগ্র আমি এটা কি বলো পড়ে দেখ তো পড়লাম 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 তারপর কোনো একটা বই মেলায় গেলাম সেখানে একটা এরকম একটা চটি বই চটি বইতে ওপরে লেখা কলকাতায় ফেলুদা লিখেছেন সাম্বাডি কল সত্যজিৎ রায় হ্যাঁ এইভাবে জিনিসগুলো এসছে বোম্বার্ডমেন্টের মতো একদমই বুঝতে পারছি তো এটা তো অগ্নির ক্ষেত্রে একটু আলাদা কারণ অগ্নি পাঠ ভবনে পড়েছে সেজন্য ওর পরিবেশ বাড়ির পরিবেশ তো আলাদা এবং স্কুলের পরিবেশ একদম আলাদা আবার জন্মাবধি তোর একটা সুকুমার রায়ের সঙ্গে একটা যোগ আছে যারা জানেন না এখন হয়তো সবাই জানেন যে ওর জন্মদিনটা হচ্ছে তিরিশে অক্টোবর সুকুমার রায়ের জন্মদিন আমি আমি ওকে পাগলা দাসু বলে ডাকি ওই কারণে ও তো বললো ওর ওর প্রথম কি বইয়ের সঙ্গে পরিচয় বা সাহিত্য চর্চা যেটুকু যা স্কুলের তো ওর প্রথম বই পড়াগুলো কি ফেলুদা আমার প্রথম বই পড়া ফেলুদা সেটা সেটাও দিয়েছিল আমার দিদি আমাকে সেটা ছিল পাহাড়ে ফেলুদা আমি আমার প্রথম পড়া ফেলুদা হচ্ছে গ্যাংটকে গণ্ডগোল তারপর ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি এবং তারপর বোম্বাইয়ের বোম্বেটে এই তিনটে আমি পরপর পড়ি এছাড়া তুমি যেটা বললে আমার স্কুলে তো সেই পরিবেশটা ছিল যে পাঠভবন সবসময় বিশ্বাস করে হ্যাঁ ঠিক আছে অঙ্কে একশোতে একশো পাওয়াটা যেমন দরকার বা একশোতে নব্বই বা আশি তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথটাও পড়া প্রয়োজন সত্যজিৎটাও পড়া প্রয়োজন এবং নিজের ভাষা নিজের সংস্কৃতি আগে জানো তারপরে জেকে রাও জেকে রাউলিংয়ের অনেক আগে জাদু সৃষ্টি করে গেছেন সুকুমার রায় সেটা আগে জেনে নাও জেকে রাউলিংটাও ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি একটু ডিফার করব প্লিজ 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 এখানে আগে পরের ব্যাপার নেই ভাষা বা সাহিত্য নদীর মতো সে যে কোনো ফর্মে বয়ে যেতে পারে তুমি যদি আজলা করে যেটুকু তুলে নিতে পারবে যে ভাষায় পসিবল না হলে আমি তোমায় বলছি ধরো আমি গানের উদাহরণ দিচ্ছি তার কারণ গানটা সবচেয়ে বেশি সহজাত আসে আমার কাছে যে এইখান থেকে অন্য একটি মহাদেশে বসে একজন ভদ্রলোক তিনি লিখছেন যে হাউ মেনি রোজ মাস্ট ম্যান ওয়াক ডাউন তাহলে সেটা শুনে আমার চোখে জল আসছে কেন আমি সেই মানুষটা আমি সেই সংস্কৃতিতে থাকি না আমি সেই দেশে থাকি না আমি তাকে চিনি না সে একটা অন্য জাতির মানুষ কিন্তু আমার আত্মাকে সে স্পর্শ কি করে করছে তো ভাষাটা ম্যাটার করছে না আসলে যেটা ম্যাটার করছে যে তুমি এই নদীতে কতটা ডুব দিতে পারছো সেখানে তোমার বাংলা সাহিত্য আছে ইংরেজি সাহিত্য আছে ইজিপশিয়ান গান ঢুকছে সব ঢুকছে ওর সঙ্গে আমি আমার এই ক্ষেত্রে যেটা মনে হয় মানে গান তো একদমই তাই আমি সেটা বিশ্বাস করি যে সঙ্গীতের কোনো ভাষা বা ধর্ম বা জাত কিছু আমি বলছি শিল্পেরই কোনো ভাষা নেই একদম কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে হয় যে মানে সমগ্রা যেটা বললো যে ধরো মানে আমি বাংলা ইংরেজি সাহিত্যের উদাহরণ দিয়েই যদি বলি আমার মা একটা জিনিস রান্না করেছে এবং ইউএসএ তে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে আমার এক কাকিমা সে একটা ডিশ রান্না করেছে দুটোই খেতে অপূর্ব 
কিন্তু আমার বায়সনেস এবং আমার খেতে ভালো লাগে আমার পক্ষে সহজসাধ্য হচ্ছে মায়ের মায়ের কিন্তু আমি একটা ছোট্ট জিনিস শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে যেহেতু তুমি শরদিন্দুর কথা বলছিলে প্রথমেই মানে আমার কাছে শরদিন্দুর মানে বোমকেশ বা ঐতিহাসিক উপন্যাস ছিল প্রশ্নটা ছিল বোমকেশ বা ঐতিহাসিক উপন্যাস তো বটেই আমার কাছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল মাধুর্যতা ছোট গল্পে এবং তার কবিতায় যারা যারা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পড়েননি আমি বলবো যে অমনিবাসে এটার মধ্যে নবম বা দশম খণ্ডে আছে আমি বলে গেছি ভীষণ মিষ্টি কবিতা এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প আমি ইনফ্যাক্ট হোমওয়ার্ক করে এসেছিলাম তোমার এখানে আমি জাস্ট দুটো প্যারাগ্রাফ পড়ছি একটা ছোট গল্প গল্পটার নাম আদিম নৃত্য পুরুষ মাকড়সা প্রেমে পড়িলে প্রেয়সীর সম্মুখে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিয়া থাকে কিন্তু মিলন ঘটিবার পর নৃত্য করিবার মতো মনোভাব আর তাহার থাকে না প্রেমমুগ্ধা স্ত্রী মাকড়সা তাহাকে গ্রাস করিয়া গিলিয়া ফেলে যাহার আটটা পা এবং ষোলোটা হাঁটু আছে সে যে সুযোগ পাইলেই নৃত্য করিবে তাহাতে বিস্ময়কর কিছু নাই পরন্তু অতগুলো পা ও হাঁটু না থাকা সত্ত্বেও মানুষ অনুরূপ অবস্থায় ঠিক অনুরূপ কার্যই করিয়া থাকে এইটা লেখা মানে মাকড়সার আটটা পা ষোলোটা হাঁটু দিয়ে মাকড়সা নাচ করে পুরুষ মাকড়সা স্ত্রী মাকড়সার সামনে এবং পুরুষ জাতি যে নারী জাতির সামনে এতগুলো হাঁটু এবং পা না থাকা সত্ত্বেও ক্রমশ নেচে চলেছে জিনিয়াস অফ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জিনিয়াস আচ্ছা যেহেতু আমরা এই প্রসঙ্গটাতে এলাম হজবরল এইটা একটা তোদেরই প্রজেক্ট যারা ইউটিউবে শুনেছেন তারা নিশ্চয়ই তাদের মনে থাকবে একটি অনবদ্য প্রোডাকশন হয়েছিল সুকুমার রায়ের হজবরল ইনফ্যাক্ট হজবরল আমি বোধ হয় এনজয় করেছি অডিও প্রোডাকশনটা বেশি মানে বেশি এনজয় করেছি অডিও প্রোডাকশনটা শোনবার পরে পড়বার সময় আমার খালি মনে হতো মেবি অ্যালিসেন ওয়ান্ডারল্যান্ড ইজ ইজ আ বেটার বুক কোথাও মনে হয়েছে মানে কখনো মনে হয়েছে আমার কোথাও গিয়ে হজবরল অনেক বেশি ক্রিস্প হ্যাঁ কোথাও গিয়ে সুকুমারের আবোলতা বলে আমার অনেক বেশি প্রাণের কাছে দেন হজবরল কারণ হজবরলটা অনেক ইন্টালেকচুয়াল বেশি হ্যাঁ তো যাই হোক হজবরল অর্থে যে তোদের গান আছে একটু সেই গান যদি একটু শোনা ন্যাড়ার গান একটু তার আগে আমি ছোট্ট করে একটা জিনিস বলি হজবরল সমক অগ্নি তার অনেক পরে আসে হজবরল যে হবে এটার প্রথম সিদ্ধান্ত ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী চিলড্রেন্স ডেতে হবে দ্বিতীয় যাকে ছাড়া হজবরল হতো না তিনি ডিজে রিচার্ড একদম তৃতীয় সমক এবং উপলক্ষ হচ্ছে অগ্নি না এখানে তো বেশি বিনয় করছে বিনয় নয় কারণ সমস্ত কাস্টিং প্রথম ডিরেক্টোরিয়াল প্রজেক্ট কারণ আমার সেই সময় আমার ঠিক বিয়ের আগে আগে আমার রেজিস্ট্রির দিন আমি হ্যাঁ আমি ঠিক তখন কনসেনট্রেট করতে পারি আমার গল্পটা বলছি গানটা করে মাদুর বলে ওরে ও ভাই সজারু আজকে রাতে দেখবি একটা মজারু আরেকবার বাদুর বলে ওরে ও ভাই সজারু আজকে রাতে দেখবি একটা মজারু আজকে হেথায় চামচিকে আর পেচারা আসবে সবাই মরবে ইঁদুর বেচারা কাব্যে ভয়ে ব্যাঙ্গুলো আর ব্যাঙাছি ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাছি এটা গানটা আবলতা বলে নেই কোয়েটা ন্যাড়ার গান আছে এই গানটার পেছনে একটা হিস্ট্রি আছে বলছে এই গানটা হজবরলতে নেই হজবরলতে গানটা এমনি লেখা আছে কিন্তু অডিও প্রোডাকশনে তো আমাকে একটু শোনাতে হবে না হলে হবে না আমার অগ্নি বললে একটা সুর কিছু একটা বার করো এইখানে আরেকজনের কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে রবিন লাই এবং আরেকজনের কথা দীপক ওয়াজ অলসো বিতা দীপক ওয়াজ দ্যাট দীপক রে রবিন কে হয়তো অনেকেই চিনবে কারণ ভূমির সঙ্গে ভূমির ফাউন্ডিং মেম্বার ফাউন্ডিং মেম্বার হচ্ছে রবিন ডাজেন্ট লাই হঠাৎ এর মধ্যে সৌমুদা ঢুকেছে মানে ভূমির সৌমিত্র রবিনের সাথে কি একটা কাজ ছিল এটা হচ্ছে আমাদের ক্যামাক্সিটা স্টুডিওতে রবিনের রুমে তখন ঢুকেছে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেছে বলে কি করছিস তোরা এটা এই হজবরলা হবে তার একটা স্ক্র্যাচ মতো শোনা তখন দীপক বাজালো সমুদা পাঁচ ছবার শুনলো শুনে বলল তুই আমার কি সর্বনাশ করে দিলি কেন আমি একটা সুর ভাজতে ভাজতে আসছিলাম পুরো হ্যাঁ তো ওই সুরটা হলো 
তারপরে ওটাকে মাথায় রেখে আমি তারপর বলে রে ও ভাই সজারু না 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 ওই 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 যে মাঝখানে যে ওই তোমার ইন্টারলিউটের মতো যেটা আসছে সেটাকে মাথায় রেখে বাকিটা আমরা কম্পোজ করলাম এবং সেই প্রথম সানডে সাসপেন্সের জন্য বা আমাদের সানডে ননসেন্স বা যাই বলি তার জন্য গান আমার যখন আমি দিল্লিতে ছিলাম তুমি এটা জানবে তখন এটা তুই হয়তো জানিস না সেটা হচ্ছে যে আমি তখন দিল্লির চাকরি ছেড়ে দিয়েছি বাড়িতে বসে আছি এক মাস ইউটিউব দেখে আমি গিটার শিখছি এবং প্রতিদিন একজন ভদ্রমিলাকে ফোন করছি জানাম ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞেস করছি যে কী গো বললো আবার একটু সময় দাও তুমি তুমি এত এরকম করলে হবে না আমার কলকাতায় ফিরতেই হবে অডিশন হবে এই হবে ওখানে দূরে বসে থেকে আমি আর ওকে কি সাহায্য করতে পারি কিছু কেউ বললি তো আমি খালি বলি না স্টুডিওতে এসে অডিশন নিতে হবে রেডিও সাসপেন্স এবং এই পর্ব এই পর্যন্তই এতদিনে আপনি নিশ্চয়ই জেনে গেছেন যে এই সমক অগ্নি জুটি আমার প্রিয় এই মানিক জোর এই পার্টনারশিপটা আপাতত ভেঙে গেছে কারণ সমক রেডিওতে একটা ইনিংস শেষ করল নতুন একটা চ্যাপ্টার ওপেন করবে বলে ফলে ওদের সঙ্গে এই যে আড্ডাটা আমার কাছে আজ খুব খুব স্পেশাল দুজনকে একসঙ্গে পেলে বুঝতেই পারছেন যে কি দারুণ জমে যায় ব্যাপারটা পরের পর্ব অবশ্যই শুনবেন উত্তম কুমার টু অঞ্জন দত্ত টু অগ্নির কীরকম মেয়ে পছন্দ সেই সব নিয়েই কথা হবে আপনারা শুনলেন প্যাস্টাল এন্টারটেনমেন্ট প্রেজেন্টস রেডিও সাসপেন্স এবং ইন্দ্রাণী চক্রবর্তীর সঙ্গে সঙ্গে থাকুন আর শুনতে থাকুন গল্পের সংসার আড্ডা গল্পের জমজমাট আমাদের এই চ্যানেলটি শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন बेल आइकन प्रेस करते भूलें ना क्यों